Die Landwirtschaft in den Alpen stellt Bergbauern schon seit jeher vor große Herausforderungen. Kleine Felder, viele Wälder und steile Hänge führen dazu, dass es eigentlich nur kleine, aber umso idyllischere Höfe gibt. Das wollen wir in diesem neuen Projekt nacherleben, wenn du so möchtest. Und dazu lade ich dich hiermit herzlich ein. Wir spielen das neue DLC vom Landwirtschaftssimulator 19 und werden zum LS19 Bergbauer. Gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen in Erlengrad in den Alpen. Guckt mal, wie cool das hier aussieht. Ja, wir hatten ja schon länger mal, ich glaube, wir hatten im Livestream, hatten wir es auch mal probiert, in einem Gebiet Landwirtschaft zu betreiben, wo es eine wirklich richtig schöne Steilhänge gibt, wo die Karte sehr, sehr detailliert ist und wo der Basel sich zu Hause fühlt. Jetzt ist es soweit, der Alpine DLC ist da. Wenn du diese wunderschöne Map also auch spielen möchtest und die Fahrzeuge, die dabei sind, Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt du natürlich mich und meinen Kanal und guckt euch mal an, wie detailliert hier das Ganze gestaltet ist. Das werden wir uns natürlich hier näher anschauen und da freue ich mich schon drauf und würde mich freuen, wenn du mit mir gemeinsam diese, dieses kleine Schmuckstück hier dann auch betreiben möchtest als Co-Farmer oder so. Ja, ich will ganz kurz zeigen, was wir schon als Maschinen haben und da haben sie diesmal das wirklich so gemacht, dass sehr viele der Sachen, die wir hier sehen, auch schon eben Teile des DLCs sind. Und dann haben wir hier den Lintrack 130, der gehört uns schon. Ja, den Regetrag, der SK50 Electric. Und damit das erste ähm, ja, elektrisch zu ladende Fahrzeug. Und der gute alte Bührer ist zurück. Und von Happy haben wir hier also eine... Eine etwas größere Rasen mehr, wollte ich gerade schon sagen. Eine der Signature-Marken, die in diesem Addon dabei ist, ist Pöttinger. Ich wusste gar nicht, was die alles haben an, an äh, Pöttinger. Kenne ich halt also persönlich wirklich fast nur von, von äh, eben der Grünlandarbeit. Und genau das ist auch hier schon da drin. Wir haben auch schon Wasser und Güllefass. Das heißt also, ich glaube, wir sollten hier so ein bisschen anfangen zu gucken. Ah, hier, Elektroladestation natürlich. Brauchen wir da natürlich auch, klar. Und ein alpines Farmerhaus, äh, warte mal, das müsste ja dann hier, ach guck mal, können wir da auch reingehen, zumindest also, können wir drum rumgehen. Hier wohnen auch ziemlich viele Familien, also nicht nur wir, sondern hier wohnen insgesamt sechs Familien im Haus. Ja, warum nicht? Ist ja vielleicht dann so Ferienwohnungen, aber da kriegt man ja eher seltener Post, ne? So, wir gehen mal rein. Oh, geht nicht, okay. Ja, schade. Äh, hier ist unser Rasenmäher. Äh. Okay, pass auf, folgendes. Wir haben dann hier auf dem Hof eine kleine Kuhweide und mit klein meine ich Klein, das heißt, die müssen wir wirklich schön füttern. Aber rundrum gehört uns natürlich hier schon Grünland, wo wir dann noch arbeiten können. Sehr, sehr gut. Und was hier auf dieser Map, glaube ich, auch sehr stark im Kommen sein wird und wir dann vielleicht auch benutzen werden. Ach, guck mal, hier so ein kleiner Weg sogar hier mit, mit ähm, Drainage. Ah, hier sieht schon schön aus, oder? Oh, guck mal da hinten. Das ist bestimmt eine Eisenbahnbrücke, so gerade wie die ist. Und ein Skilift. Wollen wir da hoch? Das müssen wir auch mal probieren, ob das geht. Ja, ich habe mich ähm, nicht spoilern lassen. Es gibt ja immer so diese im Wochenrhythmus oder so, diese, diese ähm, Factsheets und Videos äh, 15 Minuten lang, wo über zwei Bilder gesprochen wird. Die habe ich mir nicht angeschaut, sondern ich möchte mit euch gemeinsam hier dann wirklich... Ja... Frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk, würde ich sagen. Und dazu würde ich sagen, wir starten direkt mal damit, dass wir unsere Kühe füttern. Da müssen wir erstmal gucken, was wir da brauchen. Wir haben ja schon gesehen, ein Wasserfass. Ach, guck mal, diese kleinen, was ist diese kleinen Hütten auf den Feldern dann auch? Ich bin mal gespannt, wie schief das dann hier wirklich am Hang wird. Ich habe da, als ich Kind war, schlechte Erinnerungen dran. Aber ich saß mal auf dem Seitensitz von unserem Fendt und dann saß du am Hang dann so, dass du gegen die Scheibe hinten gedrückt wurdest. Du sitzt ja da 90 Grad zur, zur Windrichtung, wollte ich gerade schon sagen, zur Fahrtrichtung. Guck mal hier. Regitrack und dann haben wir hier auch ein kleines äh, Frontmähwerk schon. Und dann haben wir hier den äh, guten Lindner 130, nehme ich an. Und dann haben wir hier den guten alten Bührer. Da kann natürlich auch was tun. Der ist natürlich nicht so schnell, aber hier für auf dem Hof so Sachen zu erledigen oder so, ist ja wahrscheinlich nicht schlecht. Rot, bunte und schwarzbunte. Ich weiß, glaube ich, gar nicht auswendig. Deswegen Vorsicht, was ich jetzt wieder behaupte, aber ähm... Schwarzbunte sind, glaube ich, gar nicht so verbreitet in den Alpen, oder? 
Keine Ahnung. Erstmal müssen wir Wasser füllen. Gut, das machen wir mal. Suchen wir uns erstmal einen Träger aus. Ich glaube, da reicht doch der kleine Bührer, weil der muss ja nur das Wasser fast ziehen. Machen wir so wie im LS13, komm. Oh. Dem ganz alten Trecker dann am Hof. Und dann schauen wir mal. Ja, und die Modelle sehen auch ganz ordentlich aus. Relativ viele Teils hinten dran. Kleines Silo haben wir auch. Okay. Würde dann offscreen, würde ich dann auch wieder so ein paar Kurse einfahren. Für ähm, Cosplay, damit ihr damit nicht genervt seid und wir einfach nur spielen können. Ich denke, das ist in eurem Sinn. Dann gucken wir mal, ob er das ziehen kann hier. Bei uns früher ging das. Also wir haben immer mit dem, mit dem alten Trecker, wir haben ein ganz anderes altes Wasserfass gehabt. Ne? Wir hatten so ein, das war früher das alte Güllefass. Das haben wir dann zu so einem Wasserfass umfunktioniert. So, gucken wir mal. Wo hier was ist. So. Ich habe das natürlich auch schon wieder vergessen. Guck mal, wie schön das aussieht mit den Alpen hinten in den Grund. Ehrlich. Ja, ich werde dann heute eventuell, ich weiß noch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich weitere Folgen aufnehmen. Mit Plus könnt ihr das auf der sehen. Unterstützer auf Garderol Plus. Vielen Dank für eure Unterstützung dort und für YouTuber ändert sich nichts, also für YouTube-Zuschauer ganz normal ändert sich nichts. Da ist es wie gehabt, wie immer, äh, so wie es immer war, genau. So, lass uns mal eben kurz den Hof ein bisschen, wir haben hier ein, äh, eine kleine Miste natürlich, wir haben die Güllegrube. Wir haben hier so ein bisschen Wirtschaftsdingsweg. Äh, ich wollte mir ja wirklich irgendwann mal wirklich angewöhnen, auch nur über die vormarkierten Flächen zu fahren, über die Straßen. Da stehen schon wieder die Milchkannen rum. Ach, die sind immer so schön mit diesen kleinen Milchkannen. Hier ein bisschen was, äh, ähm, Gras ist noch im, im Trog drin. Dann würden wir hier die Tiere an- und abladen, wenn ich das richtig erinnere. Ist doch schon wieder eine Ewigkeit her. Ja, und hier vorne ist der Wassertrog. Dann würde ich sagen, den laden wir mal kurz auf. Und dann haben wir das auch schon mal erledigt. Sehr schön. Gut. Was fehlt den Tieren noch? Die brauchen neben Wasser, brauchen die Sauberkeit. Dann können wir da so, so, so einen Roboter nehmen. Strom muss eingestreut werden. Und äh, Heu und Silage und Mischration. Haben wir denn überhaupt irgendwas zur Mischration? Wir haben so einen ganz kleinen alten Anhänger hier. Okay. Erstmal ein bisschen erkunden. Und dann haben wir hier eine Ladestation. Eine E-Ladestation. Sehr schön. Und hier haben wir Stroh und Heu. Und dann haben wir hier... Ballenpresse, den kleinen Pöttinger, ähm, das müsste der Boss Alpin 2, was ist das, 50, 51 oder irgendwie sowas sein und dann haben wir, nein, haben wir nicht, also dann müssen wir mal gucken, wie wir dann hier reinstreuen, wir hatten aber hier irgendwo Frontlader, ne? war da vielleicht die Verteilerding mit dran, ne, nur so, und das ging ja glaube ich nicht, oder wie war das, fahren wir mal den Lindner Probe, ja, wie gesagt, der ist auch dabei im Alpin DLC. Und wenn ihr das erwerben möchtet, Link in der Videobeschreibung, um mich unterstützen. Vielen Dank dafür. Okay, wir nehmen wir erstmal hier. Ich weiß nämlich gerade wirklich nicht mehr, wie das war. <lacht> so lange haben wir LS nicht mehr bei den Tieren rumgespielt. Wir hatten ja zuletzt das Öko-Projekt. Alle meine LS-Projekte habe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr alle bisherigen LS19-Projekte mal so ein bisschen reinschauen. Was euch da vielleicht gefällt oder nicht gefällt, weiß ich nicht. Und ähm, ja. Im Wesentlichen geht es darum, verwirrter Mann spielt Landwirtschaftssimulator. So, Stroh wollte ich einstreuen, aber es geht nicht ohne Einstreuer, nehme ich an. Ich glaube nicht. Das heißt, wir müssten da zumindest... Wir haben ja dieses Frontlader-Dingsteil, äh, wo wir das mit da reinstreuen können. Huch. Das sollten wir dann zumindest machen. Und deswegen würde ich sagen, ähm... Na gut, wir testen das, aber es wird nicht gehen. Na, 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 nein. Na, siehste. Äh, deswegen, huch. So geht denn der... Wir haben Gewicht hinten, aber geht trotzdem hoch. Okay. Deswegen gucken wir mal kurz, was hatten wir denn da? Wir haben bei der Futtertechnik, müsste das doch sein. Tierhaltung. So. Futtermischwagen. Ähm, nur Stroh rein, wäre dann der hier. Jetzt weiß ich aber nicht, der konnte auch Rundball, ne? Der sieht so aus, als würde er rundballen können. Ich weiß nicht. Hm. <lacht> das ist wirklich länger her. Ich schäme mich. So, dann müssen wir gucken, welchen Frontlader wir hatten. Das wird nämlich sehr schwierig. 
F30, F60. Ah, ah, ah. Äh, Frontlader. Wir besitzen, gucken wir mal eine Galage und dann schauen wir mal. Wir haben den F30, das heißt, dann nehmen wir hier, <lacht> wir machen das jetzt einmal wieder, wir machen das immer wirklich richtig, ohne dass wir es falsch kombinieren. Wir hatten jetzt in, in einem anderen Spiel, hatten wir ja ein falsches Schneidwerk dran, da gab es ja wieder böses, böses Blut. So, den kaufen wir mal. Ähm so, dann steht er beim Händler, da müssen wir erstmal den Händler finden. Und ich würde fast sagen, wir nehmen auch einen Futtermischwagen mit. Jetzt ist nur die Frage, nehmen wir den Kuhn oder nehmen wir den Silo King? Ah, ich glaube, wir nehmen sofort den Silo King. Ähm, dann sind wir nämlich damit fertig. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen eine Doppelung drin. Ne? Wir hätten dann beides machen können, aber pass auf, dann machen wir mal so. Den laden wir ab. Den machen wir ab. So. Oh, und ich habe keine Ahnung, wo der Händler ist, aber wir gucken mal auf der... Mm, was war das denn? Oh! <lacht> Sehe ich ja jetzt erst. Der hat ja Dingsbums hier. Äh, äh, Allradlenkung. Ähm, wie auch immer das richtig heißt. Das schlagt mich. So. Immer wieder, dass der keine Ahnung hat. Ähm, so, Händler. Wo, wo mag denn wohl der Händler sein? Mit unseren neuen Maschinen hier unten. Ja. Okay, das heißt, wir müssen ins Dorf. Das heißt, wir fahren hier die Straße runter über den Fluss. Ne, wir fahren auf der anderen Seite raus. Dann fahren wir hier runter zum Sägewerk und da fahren wir lang. Okay. Los geht's. Gado erkundet die Map in Folge 1. Mensch, das machen wir sonst in Folge 3. Aber diese Map ist ja wirklich so schön. Das müssen wir uns mal anschauen. Guck mal hier. Diese ganzen kleinen Blümchen und Büschen. Ich sehe da so eine kleine Evolutionsstufe drin. Ich meine, gut, es ist... Ja, wie, wie soll ich sagen? Es ist der bekannte Asset-Katalog. Mit ein paar neuen Sachen natürlich für die Alpinen. Geschichten. So, dann. Das war, glaube ich, hier lang. Jetzt ist es auf einer Hauptstraße und dann hier über die Brücke, wenn ich mich recht entsinne. Oh, und guck mal, dieses, dieses äh, türkis-klare -klar Bergwasser. Oh, da will ich jetzt reinspringen. Ah, nee, ist ein bisschen kalt. Oh. Da wär's, da wär's 11 cm kalt, wär's dann. So, ähm, was? Hat er nicht gesagt. Und Kreisverkehr, oder? Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Österreich oder in der Schweiz sind. Ich weiß gar nicht, wo es sein soll. Können wir mal so ein bisschen auf die Kennzeichen achten. Da sehen wir es vielleicht. Ja, clever, der Mann. So, gucken wir mal, was steht denn hier drauf? Aha. Aha. Ja, keine Kennzeichen... Alles hier. <lacht> okay, wir sind offenbar in der Schweiz. Wir haben noch niemals Kennzeichen. So, nein, das war ein Spaß, Leute. <lacht> okay, ähm. Dann geht's los. Ich hoffe, ich bin richtig rum. Ähm. Na doch wohl. Bist du so ein bisschen doof? Kann das sein? <lacht> Warum habe ich den Frontlader abgemacht? Oh no! Okay, was ist hier denn los? Was ist das? Hä? Was sind das denn für Rüffel? So. Und, anhängen. Aber den kann ich nicht ziehen. Gut, dann müssen wir zweimal fahren, beziehungsweise das andere Gerät hole ich dann äh, nachher ab. Wir fahren mal hier ein bisschen rum. Gelbe Zebrastreifen. Mhm. Und Helios natürlich direkt zum Beginn. Was fehlt uns denn eigentlich? Wir müssten dann die Silage erstmal machen, damit der mit dem Mischwagen... Ach, oh, guck mal hier. Genossenschaft. Äh, damit das funktioniert. Lichti. Ja, wir sind in der Schweiz. Obwohl, ich hatte ja auch schon richtig schön... Vielen Dank nochmal an den Zuschauer. Den Zuschauer, muss ich ja äh, korrekterweise sagen, der mir das ermöglicht hat. Ein richtiges äh, österreichisches Schokoladenerlebnis auch schon. Oh, oh. Ach, schön. Eisenbahn. Gut, dann fahren wir wieder zum Hof. Ärgern uns, dass wir den Frontlader abgebaut haben. Und ihr habt das natürlich schon in den Kommentaren geschrieben. Oh mein Gott, da bist du doof. <lacht> <lacht> Gut. Da 
Dann streuen wir das Stroh halt demnächst ein. Dann können wir aber trotzdem schon mal hier Mischration machen. Ach nee, wir uns für die Silage, ne? Silage haben wir, glaube ich, keine Ballen. Nee. Pass auf, dann fahren wir den mal. Den Mischwagen. Direkt hier vorne hin. Weil der steht ja schön zwischen den Ballen und dem. Wo wir das brauchen. Und da muss ich dann einmal doch nochmal. Hier einmal. Also, ich muss sagen, dieser Kuhstall gefällt mir übrigens nicht. Ähm, ihr seht das. Na, da stehen die Kuh, Kühe. Die stehen hier auf dem Beton drauf. Was ist denn das bitte? Das ist aber. Das ist ja nur mehr so ein Spaltenboden, ne? Also ich finde das deshalb ein bisschen merkwürdig, weil die kacken hier rein. Und es ist keine Möglichkeit, hier mit einer Flitsch oder so durchzugehen. Und noch kein Spaltenboden. Da bin ich jetzt doch etwas irritiert, muss ich sagen. Ja, und dann würde ich gerne folgendes machen. Ich würde dann so mal ein kleines Silo schon mal machen. Und eventuell überlegen, dass wir dann ein paar mehr Kühe holen. Und wir müssen dann gucken, wir haben 44.000 noch, ob wir ein kleines Feld bekommen, wo wir auch schon mal ein bisschen was anderes machen können, zum Beispiel Getreide ansehen oder so. Das Problem ist, dass ähm, wir dafür die Maschinen nicht haben. Die müssten wir dann leihen und das will ich ja eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen mit den Tieren. Huch. Nein, Entschuldigung. Wer schmeißt noch einfach ein Schild auf die Straße, Mensch. So in Perspektive wollen natürlich auch welche sehen. Ah, oh, das leckt aber hier. Oh, was war das denn? So. Also das Umschalten auf die Ego-Perspektive, das ist irgendwie... Da hat er irgendwas. So gut, dass wir schon die ganze Zeit blinken. Das ist auch sehr wertvoll. So. Warte mal, ähm. Es gab einmal vorne, einmal seitlich, ne? Wie war denn das jetzt? <lacht> Gerät kann in diesem Zug. Oder war das die andere Seite? Die war es jedenfalls nicht. Ich bin verwirrt. Garderol blamiert sich direkt in der ersten Folge, aber wir schneiden das nicht raus. So, hier gibt es die, die volle Experience sozusagen. Ah, der Trecker ist fast zu klein dafür. Was ich auch hier sehr schön finde, sind diese Häuser, ne? Also ich kann mich nicht entsinnen, dass wir die so schon gesehen haben oder so ähnlich. So also jede Menge neue Sachen. Ich muss auch nochmal den No-Camera-Collision-Mod hier drauf machen. Aber du bist ja wahnsinnig, wenn du nicht gucken kannst. Wobei das bei einigen Mods schon mal Probleme gibt. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Dann ist man, wenn man dann die eine oder andere Mod verwendet, dann hängt man irgendwie unter der Welt dann. Das ist natürlich kein Fehler des Spiels, sondern der Mod. So. So, dann das Ding ist ja von der anderen Seite. Und oh, dass das so schwer ist. Ich meine, der Linden ist ja jetzt auch nicht gerade ein kleiner Trecker und wir haben hinten immerhin einen. Ja, was macht das sein? Ach, ein 100 Kilo Gewicht nur. Okay, ja, gut, das. Da kannst du natürlich keinen Blumenpot mit gewinnen. So, wir bräuchten jetzt eigentlich den Ballenspieß gar nicht, weil natürlich in dem Teil ist ja auch einer drin, nicht? Und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir jetzt da... Kriegen wir jetzt richtig rum da rein? So? Ja. Okay, ja, wie gesagt, ich würde mich sehr freuen über euer Feedback. Was würdet ihr gerne sehen? Was sollen wir als erstes machen? Der ist natürlich praktisch hier zum Schwarten auch, ne? Wenn der den die vorne hinten Zwangslenkung hat. Ähm, was würdet ihr gerne sehen? Wie würdet ihr jetzt hier starten? Ich habe so einen Plan, habe ich natürlich schon wieder im Kopf. Ja, sie kennen mich. Ähm, mal schauen. Aber was ich hier gerne machen würde, auf jeden Fall, ist 
ohne Regeln spielen. Was meine ich damit? Wir haben bis jetzt immer irgendwie so gehabt, so wow, 500 Kühe am Ende haben oder so. Ich meine damit nicht jetzt, dass ich nicht über die Wege fahre. Ich würde mich wirklich auch ein bisschen mehr bemühen, realistisch zu spielen. Das, das schon. Ähm, aber ich meine damit, wir hatten sonst immer so, ja, äh, wir wollen 500 Kühe oder wir wollen alle Felder oder wir wollen dies, das oder nur biologisch, ökologisch, wie auch immer. Sowas halt. Und ähm, da würde ich gerne von, oh, da würde ich gerne von weg. Sondern ich würde gerne dahin, dass wir, ja, einfach spielen. Einfach spielen. Warte mal, müssen wir hier jetzt reinstreuen oder hinten rein? Ich weiß es gar nicht, ne? Hier nicht. Okay. Äh, ja, das würde ich auf jeden Fall, weil ich glaube immer dieses, dieses Ziel hat das Problem gehabt, das ist zwar schön, ne, aber ich würde mir das lieber pro Folge, dass wir immer in den Folgen irgendwas was vornehmen oder alle zwei Folgen oder so, ne, dass man so ein bisschen um, die Karotte am Stiel hat, wo man dann so ein bisschen drauf hinarbeitet und dann guckt, was kann man da Schönes machen. So, hier war es dann, ne? Oh. 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 Okay. Noch nicht? Auf der falschen Seite. Überladen. Doch, natürlich geht das. So, ähm. Genau, dann haben wir Stroh eingestreut. Dann passt das auch. Und ich würde sagen, dann sind wir schon mal relativ weit. Dann könnten wir in der nächsten Folge, das würde ich jetzt machen, weil. Wow, wir haben die Maschinen dafür. Würde ich Silage machen. Und wir könnten mal schauen, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Feldern. Ähm, wir haben kein Feld, wo wir Getreide anbauen können. Ach so, genau. Und das wollte ich noch sagen. Wir haben riesengroße Waldflächen auch. Hier, das wäre das erste Feld, was wir uns wahrscheinlich holen können. Können. Könnten. Holen können. Können. Könnten. 93.000. Ja, auch schöne Schweizer Musik im Hintergrund. Erkennt man am Erhu. Also ich glaube, wir müssen mit der Forstwirtschaft wirklich anfangen. Aber wir haben auch keinen Wald hier. So, 85. 193. Tor also das hier wird wahrscheinlich das erste Feld sein, was wir uns da wirklich holen. Ja, und jetzt haben wir auch bei den Tieren, haben wir jetzt hier schön eingestreut. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Krass. Wie viel, wie viel brauchen denn die Tiere auf einmal hier? Was ist denn da los? Ähm, ja, Mischration. Das heißt also wirklich, würde ich sagen, in der nächsten Folge, dass wir uns dann anschauen, wie wir ein wenig... Silage machen. Wir haben ja dafür die, das Mähwerk. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob wir uns dafür dann das größere Mähwerk holen, aber ich glaube, wir müssen da wirklich ganz altherkömmlich mit dem Frontmähwerk und dem Ladewagen dahinter das machen. Oder aber wir mähen erstmal nur, aber das ist natürlich auch ein bisschen C. Hm. Mal schauen. So. Warum leicht das eigentlich hier ab? Wir können es doch direkt hier bei den Strohballen abladen. Verwirrter alter Mann. Ja, zum Start hier eine extra lange Folge. Dann sieht man auch, wie viel Bock ich auf das Projekt habe. Hoffe ich. Gut. So. Okay. Ja, wir haben den, den Pöschikanalwagen, genau. Wir haben... Ich glaube, das macht... Macht das Sinn? Ich überlege das gerade wirklich, dass wir erst mit dem Mähwerk da drüber mähen. Und... Dann schwaden statt sofort mähen und ein, alles in einem. Das hängt dann von den Breiten ab, ne? Pass auf, das gucken wir uns noch an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann, danach, dann gegebenenfalls in der nächsten Folge wieder. Wenn du denn möchtest, würde ich mich freuen. Pass auf. Wir haben hier der Schwader 3,4, das Mähwerk 2,4. So, das bedeutet folgende logische Rechnung. Wenn wir jetzt mit dem Mähwerk mähen und den Ladewagen der dabei haben, Machen wir pro gefahrene Meter 2,4 Meter Breite. Damit sich das lohnt, dass wir schwaden, bevor wir mit dem Ladewagen drüber fahren, müsste der Schwader also rein rechnerisch und logisch mindestens die doppelte Breite haben, als wie, als wie das Mähwerk am dran sein. Hat er nicht, 3,4. Das heißt, wir werden dann wirklich Mähwerk nehmen, LKW, äh, LKW sag ich schon, äh, Ladewagen nehmen, dann äh, gib ihm Las Jon-Kapelle. Ach, guck mal die Landschaft an. Ja, und wenn du dir nicht schlüssig bist, wie ich das am besten machen soll, dann könntest du das Add-on ja selber holen. Link in der Videobeschreibung. Und es sind wirklich viele Maschinen dabei. Es ist auch wieder eine Map dabei. Und von daher gesehen würde ich sagen, 
Diesmal lohnt sich das auch. Und ja, damit unterstützt du natürlich auch meinen Kanal. Da würde ich mich sehr freuen, wie immer. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Muss ich denn eigentlich genau hier rein? Nee, ne? Das geht auch so, oder? Ach, mir fällt sogar passend rein. Okay. Gut, dann streue ich den Rest ein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da würde man ein bisschen Grünlandarbeit machen. Und vielleicht sogar... Ich weiß noch nicht, mit zwei Maschinen lohnt nicht, ne? Ich hätte sonst gesagt, Cosplay kann das ja auch. Oh. Aber was machen... Also, wir können das mit Cosplay natürlich dann irgendwann machen, wenn wir so weit sind, dass wir... Ähm, ja, mehr Helfer haben und auch das Kapital, um mehrere Helfer fahren zu lassen. Aber bis dahin, glaube ich, müssen wir wirklich das selber machen. Und wir müssen auch den Milchverkauf und sowas alles. Also das ist ja jetzt das erste Geld, was wir verdienen. Und klar, ne, wir können jetzt Gerät aufnehmen, die großen Maschinen und dann hier losfahren. Aber ich glaube, das passt auch nicht zu dieser Map. Ja. ja. Gut, also, euch besten lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Hier in LS19, Bergbauer.